15 de enero 2016. English, español, vanos enigma. Referring to my two last videos, 118 and 119, I still feel like having some kind of mental diarrhea. Me refiero a estos dos últimos videos, número 118 y 119. Todavía me siento como tener un tipo de diarrea mental. I admit I don't talk with many people, not big. Um, to que no hablo con mucha gente. Um, my mother says you're isolating yourself. I actually, it's a little bit true, but it's it's uh, rather my fault because I like to have privacy. Es verdad que me estoy isolando un poco, pero también es porque a mí me gusta tener privacidad. Often later I think about what did I say, ah, uh, anyway, outside I don't talk with many people or maybe in videos I offended somebody and a minuto después pienso, ah, mira, ¿qué has dicho? Fuera de toda forma no hablo mucho y luego en, los, en mis videos, ah, mira, tal vez has ofendido a alguien. Maybe I made a mistake, I didn't put a link, but if you make um, many remixes, you will, <laughs> you will be actually, everybody should reinvent the wheel because of this. Uh, <sighs> O tal vez en mis videos que no he puesto tal vez algún link eh, si haces mucho remix eh, y de toda forma con ese tema de la propiedad intelectual todo el mundo debería reinventar la rueda. So maybe because now we are all guilty we should all go to prison and who will pay the taxes then to finance these prisons? Bueno, al final todos somos culpables, así que to todos deberíamos a ir a la cárcel. Y pero a ver quién luego paga los impuestos para financiar estos cárceles. So maybe, uh, as I mentioned in the, my last video, number 119, as I mentioned this uh, alternative system like uh, death row de democracy is the solution of justice in the future. Y que como he mencionado en mi último video número 119, tal vez el futuro de la justicia será el, algún sistema alternativo como el death row democracy. Because imagine a legal system without the state in anarchy. <laughs> Some people are very allergic against the, the, the word anarchy. Actually, I, use, I prefer to use liberty or freedom. Imaginando un sistema legal eh, sin el Estado en anarquía. Alguna gente está muy alérgica contra esa palabra, por eso en inglés prefiero o en español la palabra libertad. O uh, freedom es otro tipo de traducción de libertad en inglés. Anyway, as I mentioned prison before, I often feel like living in my own prison. Como he mencionado eh, la palabra prisión, como yo me siento a menudo como estar viviendo en mi propia, propia prisión. Okay, who should I blame? I should blame myself. My self-made isolation. <laughs> no voy a echar la culpa a nadie que es mi propia... Eh, eh, la isolación que he construido para mí misma. So my little escape is this voice recorder and uh, still I don't know exactly which design I will create but I um, want to go in another direction. Bueno, un pequeño escape es este grabador de voz y hacer diseños para estos vídeos me gusta. Y ahora también quiero empezar un tema un poco, bueno, hay una relación en el medio, pero a ver cómo le explico. Uh, what I actually want to say, I can't believe myself, I opened another Twitter account 
because I wanted to reserve uh, this username Virtual Diva V in the end. So I didn't want to come late. No, lo que realmente que quiero decir que al final he abierto otro otra cuenta de Twitter. Por, eh, especialmente porque no quería llegar tarde para reservar el nombre de, de usuario Virtual Diva V. Esto hace unos días, uh, just uh, some days before. But several years before, I remember I liked very much these two songs of Don Omar, Virtual Diva and Sexy Robotica. Eh, pero eh, hace ya varios años eh, recuerdo que me gustaron mucho dos canciones de Don Omar que se llaman Virtual Diva and Sexor Sexy Robotica. Maybe later I'll paste these two songs. Tal vez más tarde voy a pegar estos dos canciones. But first I want to tell you um, why I got the idea to reserve this username. Pero antes quiero explicar por qué me vino la idea de reservar este nombre de usuario. Okay, you know, long time already I have this Twitter account um, Bitcoin per minute, hashtag written together Bitcoin per minute. Ya sabes, desde mucho tiempo tengo esta cuenta de Twitter uh, en inglés y también en español. Hashtag escrito juntos Bitcoin por minuto. By the way, I have all my Twitter accounts in my last section in my YouTube channel, Vanos Enigma. <laughs> they are all my Twitter accounts because I like to um, explore different hashtags in different Twitter accounts. Uh, in my última sección de YouTube tengo toda mi lista de cuentas de Twitter porque me gusta explorar diferentes hashtags en diferentes cuentas de Twitter. And of course, this idea of Bitcoin per minute is especially interesting for uh, webcam girls or webcam models uh, who work on um, the PC, of course. And uh, but very often they have to uh, pay very much um, fee to the company they work with. Por supuesto, esta idea de hashtag Bitcoin por minuto es especialmente interesante para eh, chicas webcam que trabajan eh, con, con, con su ordenador ahí, eh, pero a menudo tienen que pagar mucha, um, mucha comisión a estas compañías con las que trabajan, pero que también, claro, hacen publicidad para ellas. Of course, they make, of course, uh, advertisement for them, but anyway, and the charge back is very um, bad uh, with credit cards. I mean, the tema de pagos con tarjetas, muchos devuelven, piden otra vez el dinero, porque a menudo son gastos un poco raros. But of course, this idea is not just for. Uh, webcam girls, but any kind of like interview, this idea of Bitcoin per minute. Por supuesto, esa idea de Bitcoin por minuto no es solo pa, para eh, chicas webcam, sino cualquier trabajo que se puede medir en minuto y de esa forma hacer ese pago mucho más rápido. So you can make that payment much more fast than with credit cards or anyway. And then some days ago I listened to one girl, uh, not a webcam, just one girl, uh, very much talking of course about Bitcoin and she told her almost her life story, how she got married and then she got divorced and then she got very depressed after uh, the divorce. 
esto hace unos días escuché una chica principalmente hablando también de Bitcoin, pero también de su historia, cómo se casó y luego se divorció y luego que estaba muy deprimida después, después del divorcio. And I thought in this moment I'm really so sick and tired of these stories of relationship uh, mindfuck. <laughs> Luego yo pensé, mira, estoy tan súper cansada de esta uh, diarrea mental de, 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 de relaciones. Uh, and then, then somehow, I think, still listening to her, I somehow remember that song like a virtual diva. Like, uh, I, I want, actually, I, uh, and of course I remember that, like, the job of, Okay, isolation, blah blah blah. Have some contact, and then I said, I thought, ah, virtual diva. I want to be a virtual diva. You can't touch me. I am virtual. Do you understand? I am virtual. Do you know what virtual means? <laughs> Luego recuerdo ahí hablando con no no, <laughs> escuchando a ella. Eh, me vino a la mente esa canción de Virtual Diva y luego pensé, mira, eso sería un nombre, Virtual Diva, ¿tú sabes lo que quiere decir virtual? ¿Tú lo no comprendes lo que quiere decir virtual? <laughs> Why do you know Wikipedia? You can look up words and meanings of words. <laughs> forma ya, ya conoces Wikipedia, la enciclopedia, así que te explica lo que significa virtual. So now it's some days that I opened that new Twitter account, Virtual Diva V. Ahora hace unos días que he abierto esa cuenta de Twitter nueva, Virtual Diva V. I'm not very sure about that uh, profile picture, but I just picked one um, a thumbnail I created for my video mix number number hundred one o o, which is about sexy globots. Todavía no estoy muy segura de la imagen, de la imagen de perfil, uh, solo he, de momento he elegido un thumbnail que he creado para el video mix número 100, que es el título de Sexy Globots. Hashtag Let's Talk FE, Flat Earth, Tierra, tierra Plana. Later I should remember to to paste that picture at least for a few seconds. By the way, this is one video mix I um, I listen to very often again because uh, I like the music too very much. This es uno de mis video mix que he vuelto a escuchar muy muy a menudo. También especialmente para gente que le gusta science fiction. Uh, sorry, I mix English with Spanish. Especially for people who like science fiction, especialmente para quien le gusta ciencia ficción. Punk. Cyborg. Sexy robotica. Of course, sooner or later I'll open a real payment channel, Bitcoin per minute, maybe uh, off with this uh, username Virtual Diva V. I'm not sure yet. Por supuesto, más o menos uh, pronto voy a abrir un um, canal de verdad de pago de Bitcoin por minuto. Uh, todavía no sé, tal vez voy a usar este nombre usuario Virtual Diva V. Um, no estoy segura todavía, pero me gusta ese nombre. But I like uh, this name really to explain. Do you know what's virtual? Because I explained several times how allergic I got 
against a man coming without invitation to my door and start screaming and banging on my door. That's why I like so much this word virtual. Do you understand? Eh, por, me gusta tanto ese nombre virtual para explicar a esos hombres que muchos hombres, casi siempre hombres que vienen eh, sin vi invitación delante de mi puerta y em em empiezan a gritar y dar golpes en mi puerta. Yo con el tiempo, con los años, me he vuelto muy, muy, muy alérgica en contra de eso. Es, uh, of course, this and some other reasons are uh, maybe the reason for my uh, isolation. Tal vez otras razones son por las razones por mi isolación fictiva o It's all relative. <laughs> Some people, I, and now I remember that uh, book I didn't uh, read, but just I read a little. Uh, I listened a little. Um, and it's a Spanish original, Cien Años de Soledad, 100 uh, Years of Loneliness. <laughs> this is very relative, es muy relativo todo eso de la soledad. And there are even people, at least here in Spain, uh, with the name Soledad. <laughs> this is funny, hasta que hay gente con ese nombre Soledad. <laughs> funny that name. I really <laughs> wouldn't like. Um, uh, anyway, you can change your name, but okay, in your passport. I admit I often uh, spend much time uh, thinking about um, hashtags uh, or different words uh, which I explore in these different um, Twitter accounts. Admito que a menudo paso mucho tiempo pensando sobre um, hashtags y palabras que me gusta explorar en de, estos diferentes cuentas de Twitter. Even I have a Gnosis V, Know Yourself. Hasta tengo a Gnosis que quiere decir conocerte a ti mismo o a ti misma. And it's a, la a little bit funny when you jump between these different Twitter accounts. Who am I now? <laughs> it's gracioso cuando estás saltando entre estos dos, estos diferentes cuentas de Twitter. A ver, ¿quién soy ahora? <laughs> but I think uh, when uh, it um, comes to uh, performing or like uh, uh, some kind of make some kind of show like Bitcoin per minute, I feel more like um, Pero cuando es la hora de hacer como un, un show, un espectáculo, um, you know, I have uh, already actually more than one year, I think, this Twitter account, Soul Confiscator. Ahora ya tengo, creo que más de un año, esa cuenta de Twitter, Soul Confiscator, que quiere decir confiscador de almas and I think I would be something in between these three Twitter accounts there's of course Bitcoin per minute um, and there's as I mentioned soul confiscator and uh, this virtual diva V Yo creo que sería algo como en, estos, en medio de estos tres Bitcoin por minuto, por supuesto, oh, y también este Soul Confiscator y también este ahora el nuevo Virtual Diva V. Just read some hashtags in my profile. Voy a leer algunos hashtags de este perfil que tengo en este momento. At the moment I have, of course, Virtual Diva V. Sexy Robotica, Sci-Fi, Science Fiction, Catwoman, Gato con Botas, Puss and Boots, High Heels, of course, in virtual world, because in reality I don't like very much high heels. I get tired very fast. Uh, por supuesto, eh, uh, zapatos con tacón. En realidad, en, en el mundo virtual está muy bien, pero en realidad cansa mucho de caminar con ellos.
fashion. Ah, I could um, include moda in Spanish, en español es más corto. Anyway, in other Twitter accounts I have uh, many words in English. Uh, could translate them. Uh, of course, this <laughs> Don Omar, uh, he, he sings almost always in Spanish. Casi siempre canta en español. Podría incluir más palabras en español. Uh, why, where did I stop? Ah, okay. Fashion, warm water, and dominatrix, hot, furry, furry funny, <laughs> but more furry, you understand? Furry with two R. Surreal, surreal, cyborg. Actually, I could that put, could put that. It, it fits with uh, sci-fi. Wait a minute. Oh, what did I say? Surreal and VIP is uh, abbreviation. Very important person. A secret show, private dance, cam girl. By the way, I just uh, listened one video um, of one cam girl talking about Bitcoin. Uh, it was really interesting because especially uh, the chargeback is big problems with credit cards. Uh, justo estaba escuchando un um, interview de un cam girl, solo interview, eh? <laughs> nada más, eh, hablando sobre el tema de Bitcoin, que porque pagando con tarjetas de crédito es un gran problema que muchos eh, piden de vuelta el dinero y así que las chicas no, no reciben el dinero. And of course, this um, at VPM432 is the um, username for my Twitter account, Bitcoin per minute. And I have some more hashtags, but I doesn't f doesn't fit you uh, all in this profile in Twitter. It's limited, and the characters I could include a moda, really fashion. Anyway, I have many. <laughs> Hashtags in English, uh, if I would translate them all into Spanish, it would be at least double uh, the amount of characters. Fantasia, transhuman, soul confiscator. Ah, by the way, uh, in the location, I, uh, r in several of my Twitter accounts, I wrote International Cat Station. Hashtag written together international cat station. Uh, you should uh, watch my video mix. Video mix number 116. Uh, I, in, in various cuentas de mi Twitter, he escrito donde en la uh, ubicación he escrito hashtag escrito juntos international cat station, que es como una parodia the International Space Station. Uh, of course, it's a parody on uh, ISS. Ah, and another hashtag I actually would like to include is a space cat written together. All these funny cat pictures in space. Uh, but actually, um, yeah, it's um, many people talking about that. I, I actually prefer to use that hashtag Internet International Cat Station, which makes that parody of the ISS International Space Station. Moon Landing Hoax. El la Mentira de la Luna. Anyway, um, by the way, want to mention my Twitter account on um, Let's Talk FE. Hashtag Let's Talk FE is um, at Flat Earth V. De todas formas, en este momento quiero mencionar eh, mi cuenta de Twitter, hashtag Let's Talk FE, que es inspirado de Let's Talk Bitcoin. Um, es at let Flat Earth V. It's just funny, I'm just reading one, um, one profile of somebody who followed me uh, in Spanish. Uh, she wrote, si Eh, es gracioso, justo estoy leyendo un perfil de una, una chica que me siguió en Twitter. 
pues primero leerlo en español. Si exagerásemos nuestras alegrías, como hacemos con nuestras penas, entonces nuestros problemas perderían importancia. It's really good quote just translated. Um, if we would um, exaggerate our joys, uh, com like we do it with our um, with our sorrows, then our problems uh, would uh, lose uh, importance. Of course, I could draw, write many quotes in Twitter accounts, but I prefer to focus on hashtags. Por supuesto, yo también podría escribir muchos otros eh, dichos en, lo, en los perfiles de Twitter, pero prefiero um, concentrarme en los hashtags. At least once per day I check um, the Bitcoin price. I just checked it now and it's really low. We should buy. <laughs> Por lo menos una vez al día estoy mirando el precio de Bitcoin y está muy bajito. Deberíamos comprar. <laughs> anyway, later I will paste uh, my um, video of hashtag Bitcoin 2A. I think it's really a good way to promote Bitcoin and help people on the street who are begging for money. De toda forma, más tarde voy a pegar otra vez mi video más o menos favorito que es bueno para promover Bitcoin y también ayudar a esa gente de la calle que están pidiendo siempre dinero. I always feel so bad when I pass by and don't give them, help them, even if I don't have much money. Siempre me siento mal cuando paso a esa gente y no ayudo a pesar de yo tampoco no, no tener mucho dinero. Now I'm not sure if I paste these uh, two music videos um, because I would like to keep this video Creative Commons because if I paste these uh, it will be standard YouTube license. Ahora no estoy, me gustaría pegar ahora estas canciones, pero me gusta mantener este video Creative Commons, porque si ahora pego estas dos canciones de música, uh, the, these two songs, uh, Virtual Diva and Sexy Robotica, so, hmm, then it will be a standard YouTube license. Not sure. I'm just looking, I've been talking now almost half an hour, so maybe I prefer um, to make a separate video and just paste my video of Bitcoin now. Ahora estoy mirando, ya estoy hablando casi media hora, así que creo que voy a hacer un video. Lo siento, me gustaría pegar, pero con ese tema de de puto de re, derechos de autores y propiedad intelectual que inhibe la in innovación. So, ah, by the way, what I wanted to say, um, yeah, just uh, today, yeah, I watched that video of this cam girl, and in, in general, it's uh, also some kind of a little bit, some kind of um. Therapy. Uh, que, uh, lo que quería decir es uh, de hablar con, a veces hay que hablar con alguien un poco, uno tiene ganas de, bueno, bueno, yo por lo menos ahí grabando uh, ese tema de Camgirl, Bitcoin por minuto, es también un poco de, de psicoterapia. Uh, in my previous videos, I don't know, I don't remember exactly if I mentioned, yes, I mentioned that I had gone, but I, both times, uh, I didn't go on my own. I was always pushed by my mother to go. Esas dos últimas, no me recuerdo muy bien si lo he mencionado, pero de las últimas dos, que cada vez que yo no, no iba por mí misma, más bien empujado por mi madre. 
the first time that I had 12, 13 years old, anorexia, la primera vez cuando tenía como dos o tres años, anorexia, and that second time when she, ay, 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 I don't know, I'm not sure if I told that uh, once, uh, anyway, I have that in my YouTube channel too, when I sold my van, I, uh, actually I bought that man, that van to transport my, <laughs> all my stuff from here, Canarias to Germany, put all things out of my apartment, and travel through whole Europe. También tengo en mi canal de YouTube cuando también compré ese furgoneta que principalmente he comprado para transportar todo y vaciado todo el apartamento y en el mar tres días en el mar en en the ship three days and y cruzando todo Europa durmiendo en la furgoneta but in the end I, I was I, I just for a few months in the in summer in Germany but in the end I, I wanted to go back and before I, I went back she told me to go to, to the psych psychology go into psychotherapy sorry eh, lo hace unos meses ahí en Alemania y luego, pero mira, quería volver y antes de que va, y he vuelto, luego ella me mandó a ir al psicólogo. Pero mira, al final. <laughs> but anyway, that psychologist, he, well, he looked really much more like he needs a psych, a psych, psych psychotherapy <laughs> anyway is mental diarrhea <laughs> really he was really much more sick than I didn't feel so I just because I was pushed from my mother to go there final cuando me fui allá empujado por mi madre yo él eh, parecía como necesitar mucho más eh, la psicoterapia que que yo mi mis, yo yo misma <laughs> It's funny, I still don't know the design I will create for this video. Gracias, todavía no sé exactamente el diseño que voy a hacer para este video. But if I will take that same, uh, that similar um, profile pitch which I'm using in the, my profile of Virtual Diva uh, about the topic of um, sexy globots. Yo sí uso un diseño similar como este en mi video mix número 100, um, en mi, perdón, en mi perfil de Virtual Diva que estoy usando el, eh, la imagen que he creado para el video mix número 100. And if you think a little more deeply in this topic, uh, which is treated in this number 100, <laughs> I think many people need, need uh, psychotherapy. <laughs> and they uh, realize that they have been lied to all their lives. Creo que seguramente si uh, piensan un poco más uh, profundamente sobre el tema lo que dice el video mix número 100. Así que yo creo que mucha gente necesita un psicólogo eh, cuando si, si empieza, si, si realizan que toda su vida la gente le han mentido more easy to lie to people than to convince they, them that they have been lied to. Más fácil de mentir a gente que convencerles que han sido mentidos. En español recomiendo el video número 113 sobre el tema, el tema de la let's talk, hashtag Let's Talk FE, Tierra Plana. And in English, I still recommend, ah, there's several, but um, of Mark K. Sargent, of course, very good, number 064.
when I first heard this flat earth subject, I dismissed it without even giving it a second thought. But more recently, at the beginning of 2015, I ran across a few flat earth videos again. And while looking into the fake moon photos circulating around, I saw that people were claiming that the images from Earth from space were fake as well. Pretty soon, the flat earth subject became viral online. And after looking at the Apollo missions one night and coming to the conclusion that they were nothing more than a huge con game, it jarred my memory about something. And for a very specific reason, I decided to look deeply into the flat earth without just dismissing it blindly as so many do. Why did I look into it this time? Well, I do pray for knowledge and wisdom and discernment. But maybe the recent Apollo footage I watched helped. However, I live near a very large lake, Lake Ontario. And I happen to remember going to the beach as a kid and looking across the lake and seeing New York State coast off in the distance. I never ever thought anything about it ever, except I remember it being there when I went to the beach. Now, I've been to that beach a hundred times over the years. And once this topic gained more prominence in early 2015, the first video I saw explained the curvature of the Earth and what it's supposed to be in inches per mile. And it resonated with me because I remember that I could see clear across the lake to the other coast, something that broke all the sphere Earth rules. So with NASA fakery on my mind and the memory of seeing this coastline that supposedly was too far below the horizon for me to be able to see it due to the curvature of the Earth, I re-examined the flat Earth theory. And as unbelievable as it seems, it started to make a lot of sense, especially since I did distinctly remember being able to see that far coast basically any time I was at my local beach. And as I've said, I've been there hundreds of times over the years. But even so, I went back to the beach recently and stood at the shore. I looked south and guess what? I could see the New York State coastline just like I remember. Now I googled the distance and it was approximately 36 miles. I learned what the curvature of the Earth is supposed to be exactly at that distance. And according to the people that believe in the sphere, I found out that the coast should have been buried below my ability to see it by almost 900 feet. That part of the New York State coast had a top elevation of less than 300 feet. So that left at least a huge 600 foot discrepancy. And even more because I could see some of the height of the far shore. Was something really wrong with the reality that they've been selling us ever since we were born? Well, I ended up becoming a little fixated on proving or disproving the concept. And at first, I truly thought disproving the flat earth would be rather easy. I thought there had to be a reasonable explanation why I could see so far beyond the so-called curved barrier. I learned about light refraction and superior mirages. I learned about perspective and horizons. I learned about how our eyes work. I viewed dozens of similar experiences on YouTube. I listened to experts and people who thought they had logical but spherical explanations. In fact, I tried for a few months to debunk the concept and just couldn't. The more I looked into it, the more sense it made and the less likely that the sphere model we've been spoon-fed since birth was a reality. It's just flat out wrong. And as more people shared their experiences and proofs online, it only added to my growing, pretty much unwavering belief that the world is not what we've been told. And learning about how our eyes work and how perspective work helps a lot with understanding sunrises and sunsets and ships disappearing hull first at sea and other supposed sphere earth proofs. I can't say for certain what shape the earth is or how big it is, or if there's an Antarctic ring or a barrier beyond it, or if it's an infinite plane. Maybe everything we theorize is not complete. There are so many possibilities that it blows the mind, and the flat earth has no real complete standard model because it's all based on us finding out things for ourselves. We agree on the facts and certain basics, but the rest is only hypothetical even if it seemingly makes sense. And as the evidence mounts for both the flat earth and against the sphere, I wanted to create a special place where folks can learn and share what they've learned with other supporters. Differences of opinion are certainly going to come forth and should be expressed openly. But remember that the goal of my videos and their corresponding threads is to provide the opportunity to use each of us to learn and grow in any area that any of us has a problem in. If there is a thing you can't understand, then ask. Someone will have an opinion and we can go from there. If you have a point to make against what is considered an accepted flat earth fact, please provide any relevant links or supporting proofs or videos. I am currently under the impression that the entire space program, even the low Earth orbit and all that is there, is really just a sleight of hand trick by a group of illusionists that have swindled the public, the governments of the world, the media, and us into believing a lie. Everybody, a small group of corporations and cabals have almost complete control over the entire financial, educational, high-level governmental and media systems, leaving it up to real armchair scientists and normal people that can critically think and recreate experiments themselves to independently prove or disprove prove any accepted line of thought about our reality. Look, I ain't the smartest man on the flat earth, but I ain't no dummy. I'm educated and I never ever questioned or ever thought of an alternative to a sphere earth until this year. It never entered my mind to question this part of our reality at all, ever. But now I question everything. I'm a Christian and I think I see the big picture. Thanks, Thanks for watching my video. If you'd like to see more proof against the heliocentric model and proof against the sphere, then make sure to subscribe to my channel. And if there's anything you disagree with, Make sure you leave a note below.
explaining exactly why. Remember, folks, follow the golden rule. God loves you. We'll talk soon. Esta idea me vino hoy especialmente cuando vi otra vez una chica ahí pidiendo dinero por la calle. Actually, I must say first this idea today I got especially when I saw again um, one girl begging for money in the streets. Me gustaría ayudar, pero yo tampoco me sobra mucho el dinero. I would really like to help everybody, but I, I don't have either too much money. And así que me vino la siguiente idea. So I got the following idea. It's, uh, it's más bien un juego. Uh, it's uh, rather a game. Es muy importante elegir un monedero de Bitcoin que solo tú mismo, mismo tienes la llave privada. What is very important to choose um, Bitcoin wallet, a company which you only possess the private key. For example, uh, blockchain.info. Por ejemplo, la empresa blockchain.info. Luego, imprimir en papel um, la llave privada y también guardarlo tú mismo. Then, to print in paper the private key. And, uh, of course, save for, for yourself that private key. Bueno, ya estamos imprimiendo, imprime por lo menos 10. So now we are already printing, so at least print 10 directions, 10 direcciones. Luego pones algo de Bitcoin, una cantidad, lo que, lo que te da la gana en esta dirección. Then you put some Bitcoin, uh, the amount, whatever you want, in, that, in these directions. Y la próxima vez que sales de casa ya tienes algo que dar a los que están ahí pidiendo por la calle. And the next time you go out of the house, you have already something to give for these people who are begging on the streets. Y por ejemplo, y claro, para tus amigos, amigas, and for your friends, of course. Eso da motivación a la gente para aprender Bitcoin y this gives motivation for the people to learn about Bitcoin. Y la parte del juego consiste en lo siguiente. And the game part uh, consists in the...
the following. Explicas a la gente, mira, esta es la cl clave privada, que es la clave secreta. You explain to the people, look, this is the private key, which must be secret. And uh, you have it and uh, me. And uh, explicas, esa persona y yo mismo la tiene. Y antes pensaba en cinco años, pero luego cambié un poco de idea de hasta cuatro años. First I thought of five years, but then I changed uh, my opinion to four years. Later explain. Después lo expli explico por qué. Les dices, mira, tienes cuatro años para poner esta cantidad de Bitcoin a otra dirección. Si no lo, lo has quitado después de cuatro años, yo lo quito. So you explain them, you have four years to take this Bitcoin out of this direction, of this secret uh, key direction. If uh, you don't do it, uh, I do it after these four years. So you lose this. That's the, this part of the game. It's uh, la parte del juego. He creado este hashtag uh, BTC4 para hacerlo un poco popular. I created this hashtag BTC4 to make it a little popular. Antes pensaba en cinco años, pero luego cambié a cuatro porque te has dado cuenta que en los Simpsons la gente tiene cuatro dedos. Y Solo do, Dios tiene cinco dedos. Um, first, I thought of five years, but then I changed my mind to four years. Um, did you notice that in The Simpsons, people have four fingers and only God has five fingers. Uh, I'll show some pictures. Voy a enseñar algunas imágenes de los Simpsons. De los manos y dedos de Simpsons. Some pictures of the hands and fingers of Simpsons. Uh, pero antes quiero recordar que um, es muy probable que en también cuatro o cinco en los próximos años el valor de Bitcoin puede subir mucho. Just want to remember before that uh, the price of Bitcoin, the value of Bitcoin can rise very much in these next years. Así que si solo pones una cantidad pequeña más tarde, Puede ser de gran ayuda. Even if you just put a little small amount later, it can be big help. Uh, no solo para... Bueno, es un juego. <laughs> si la persona lo quita antes de cuatro años, para, es para esta persona. Si no, es para ti. Si te recuerdas y guardas bien la llave privada. So uh, it's, this is the game part, if uh, the, the person takes the money out, it's for that person, but if they forget it after these four years, you can take it out, and it can be really... <laughs> bueno, imprimir también la llave pública y la llave privada, y si por ejemplo, okay, first translate. Print and not just the private key, but on also the public key. Así que si por ejemplo explicas a la gente. Mira, si alguna persona quiere enviarte Bitcoin, pero tú no tienes ninguna dirección, así que puedes dar este 
esta llave pública a la persona, mira muy bien, la llave pública, no la llave secreta, das a esa persona o cualquier persona y te pueden enviar un Bitcoin a esa dirección. So, remember, uh, the public key you can give to anybody and if somebody wants to send you some Bitcoin and, you, and this person doesn't have any, so you have already this public address where they can send you Bitcoin. ¿Qué es Bitcoin? Bitcoin es la primera moneda digital descentralizada. Los Bitcoins son monedas digitales que puedes enviar a través de Internet. Comparado con otras alternativas, Bitcoin tiene numerosas ventajas. Los Bitcoins son transferidos directamente de persona a persona a través de la red sin pasar por un banco u otro intermediario. Esto significa que las comisiones son mucho menores, puedes usarlo en cualquier país, tu cuenta no puede ser congelada y no hay prerequisitos o límites arbitrarios. Miremos cómo funciona. Los bitcoins son generados en todo internet por cualquiera con un programa gratuito llamado Minero de Bitcoin. Crear bitcoins requiere una cierta cantidad de trabajo para cada bloque de monedas. Esta cantidad se ajusta automáticamente por la red, para que los bitcoins siempre sean creados a un ratio predecible y limitado. Tus bitcoins se guardan en tu billetera digital, que te resultará familiar si usas banca digital. Cuando transfieres bitcoins, una firma electrónica es añadida. Pasados unos minutos, la transacción es verificada por el minero y es almacenada permanente y anónimamente por la red. El software de Bitcoin es completamente abierto y cualquiera puede revisar el código. Bitcoin está cambiando las finanzas de la misma manera que la web ha cambiado el periodismo. Cuando cualquiera tiene acceso al mercado global, florecen grandes ideas. Miremos algunos ejemplos de cómo los Bitcoins están usándose hoy en día. Puedes comprar videojuegos, regalos, libros, servidores y calcetines de alpaca. Existen varias casas de cambio donde puedes intercambiar tus bitcoins por dólares, euros y más. Los bitcoins son una gran forma para que pequeños negocios y autónomos reciban publicidad. No cuesta nada empezar a aceptarlos, no hay cargos o comisiones y recibirás negocio adicional de la economía bitcoin. Para tus primeros bitcoins y más información visita weusecoins.com bueno, ahora voy a enseñar algunas imágenes de los dedos de Simpsons. Now I'll show some pictures of the fingers of Simpson. The four fingers, los cuatro dedos y cinco dedos de Dios. The four fingers and five fingers of God of Simpsons. Thirteenth of March.
Normalerweise produziere ich nur Videos in Englisch und Spanisch. Pero hoy voy a hacer otra excepción y traducirlo también en alemán. But today I make another exception and translate it into German too. Aber heute werde ich nochmal eine Ausnahme machen und es auch in Deutsch übersetzen. Ya algunas semanas tengo escrito en mi lista de tareas por hacer de traducir el video hashtag BTC4. Now already some weeks ago I have written on my to-do list to translate the video BTC4, hashtag BTC4. Schon seit ein paar Wochen habe ich äh, auf meiner To-Do-Liste geschrieben, ähm, den Video BTC4 in Deutsch zu übersetzen. Estoy segura que esta idea puede ayudar a mucha gente económicamente. I am sure that this can help many people economically. Ich bin sicher, dass diese Idee vielen Leuten äh, finanziell helfen kann. Y da motivación para aprender Bitcoin. And give motivation to learn about Bitcoin. Und motivation geben, um über Bitcoin zu lernen. En este momento el precio de Bitcoin es muy bajo, económico. At the moment the price of Bitcoin is very low, economic. Im Moment ist der Preis von Bitcoin sehr tief. Sería el momento ideal para invertir. Hoy es el 15 de abril 2015 would be the ideal moment to invest. Today is April 15th, 2015. Es wäre der ideale Moment zu investieren. Heute ist der 15. April 2015. El 27 de marzo 2015 he publicado en mi canal de YouTube Vanos Enigma el primer video sobre hashtag BTC4 explicando cómo me vino esta idea. On March 27th of 2015, um, I published my fir the first video about hashtag BTC4 in my channel YouTube Vanos Enigma, e explaining how I got the idea. Am 27. März 2015 habe ich in meinem YouTube-Channel Vanos Enigma den ersten, den ersten Video über Hashtag BTC4 veröffentlicht und äh, erzählt, erklärt, wie ich diese Idee bekommen habe. La idea consiste principalmente en lo siguiente. The idea mainly consists in the following. Die idea besteht hauptsächlich en folgenden, folgenden. Imprimir en direcciones de Bitcoin en papel. Diez o mínimo diez o mejor cien. To print Bitcoin directions in paper, at least 10 or better 100. Bitcoin adressen in Papier ausdrucken, um, minimum 10 or besser gleich 100. 
y luego poner en cada dirección de Bitcoin una pequeña cantidad de Bitcoin. And then put in every Bitcoin direction a little amount of Bitcoin. Und dann in jede Bitcoin Adresse eine kleine Summe von Bitcoin transferieren. Y la próxima vez, cuando otra vez ves una persona por la calle pidiendo dinero, and the next time you see again a person begging for money on the street, und das nächste Mal, wenn du wieder eine Person auf der Straße betteln siehst, Y para tus amigos y amigas, and for your friends, of course, und für deine Freunde natürlich, o tal vez eh, de propina en un restaurante, or maybe a tip in a restaurant, oder trinkgeld im restaurant, bueno, a la hora de imprimir también, Copiar y guardar las llaves privadas de Bitcoin, de direcciones de Bitcoin. Or when you print the Bitcoin addresses, um, copy and save the private keys of the Bitcoin addresses, of course. Wenn man die Bitcoin Adressen druckt, auch die uh, auch die privaten Schlüssel, Bitcoin Address Schlüsseln, ähm, kopieren und speichern. Y a la hora de distribuir las direcciones de Bitcoin, escribir la fecha, por ejemplo, hoy es el 15 de abril 2015. Escribir la fecha más plus cuatro años uh, igual 15 de abril 2019. And then in the moment when you distribute uh, the Bitcoin addresses, you write the date, for example, today, April 15th, 2015, plus, plus four years uh, is April 15th, 2019. Und dann in dem Moment, wenn man die Bitcoin-Adressen verteilt, auf das Papier schreiben, das heutige Datum, zum Beispiel 15. April 2015, plus vier Jahre, ist gleich 15.04.2019. Luego vas a explicar a la gente, mira, esta es la llave privada. Tú y yo la tengo, la tienes. Si no quitas, transfieres este dinero de Bitcoin, eh, en estos cuatro años yo lo vuelvo a tener, tener o sacar. Then you explain to the people, look, this is the private key. I have it and you have it. If you don't take this money, Bitcoin, out of this account, I will take it out in, this, um, in these four years, at the end of these four years. And then erklärst du den Leuten, ciao, das ist der private Schlüssel. Um, ich und du haben diesen privaten Schlüssel, Bitcoin-Schlüssel. Wenn du äh, bis Ende dieser vier Jahre das Geld Bitcoin nicht raus tust, transfer, äh, dann hole ich es zurück. De esta forma das más motivación a la gente para empezar a aprender cómo funciona Bitcoin. This way, you give more motivation to the people to learn how the technology of Bitcoin functions. Auf diese Weise gibst du mehr Motivation den Leuten zu lernen, wie die Technologie von Bitcoin funktioniert. 